हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एच डी एफ सी ए एम सी के बारे में इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जानेंगे कि इस स्टॉक में आगे किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और करंट ट्रेंड इसका किस तरह का है कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एच डी एफ सी ए एम सी पे जहाँ पे मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट पे है और वहाँ से उसने बाउंस भी देखा है ओके okay? तो जब कोई भी स्टॉक अपने से बाउंस करता है तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि ये एरिया अभी भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर डिमांड अभी भी एग्जिस्ट करती है ओके तो उस केस में चांसेस बन जाते हैं कि स्टॉक वहां से या तो एक रिवर्सल दिखा सकता है या फिर अगर करेक्शन में है तो वो करेक्शन वहां पर कंप्लीट हो सकता है और फिर से हमें उस स्टॉक में तेजी या फिर जो भी उसका ओरिजिनल ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है ओके तो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि वो सपोर्ट लेवल्स मैंने कैसे आइडेंटिफाई करे और वो लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मंथली चार्ट ओके okay, तो मंथली चार्ट पे अगर हम स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो हमने स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखी थी उसके बाद करेक्शन भी अच्छा देखा उसके बाद एक छोटा सा बाउंस बैक स्टॉक ने लिया उसके बाद फिर से करेक्शन आया और उसी लेवल को स्टॉक ने रीटेस्ट किया और फिर से हमें तेजी देखने को मिली ओके okay? तो आप अगर देखें तो इस स्टॉक में हमने नवम्बर और दिसंबर में काफ़ी अच्छी तेजी देखी थी उसके बाद से ये जो स्टॉक है एक साइडवेज मूव में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है अगर आप देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ओके तो ऑलमोस्ट सेवन मंथ से ये जो स्टॉक है एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे भी कुछ एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये पैटर्न मैंने अपने कई सारे वीडियो में आपको बताया कि ये जो बड़ी कैंडल्स होती है इनका मिड पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये इसके मिड पॉइंट से नीचे यहाँ पर प्राइजेस नहीं जा रहे हैं अपर एंड पर ही यहाँ पर साइडवेज यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में चांसेस बन जाते हैं कि जो ये पिछला ट्रेंड यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में दिखा था वही ट्रेंड हम आगे भी देख सकते हैं ओके सो so, ये एक साइडवेज जो करीब छः सात महीने से स्टॉक मूव देख रहा है हो सकता है ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आगे हम फिर से इसका जो ओरिजिनल ट्रेंड है जो तेजी का है जो नवंबर से इसने देखा है वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है ओके तो ये मंथली चार्ट के लेवल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं सत्ताईस का ये जो लेवल है ये जो बियरिश कैंडल यहाँ पर बनी है इसका लो पॉइंट मैंने सिम्पली लिया है ओके इसका लेवल है ट्वेंटी का ओके उसके बाद से ये कैंडल बनने के बाद इस लेवल को प्राइजेस ने सस्टेन किया है इस लेवल के नीचे नहीं गए हैं बुलिश कैंडल बनी उसी लेवल के ऊपर ओपन हुई और अच्छे से क्लोज है उसके बाद जितनी भी कैंडल्स हैं इस लेवल के ऊपर ही ऊपर यहाँ पर प्राइजेस ट्रेड कर रहे होंगे इस मंथ की अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लैट ओपन हुआ है यहाँ पर इस मंथ पिछले मंथ की कैंडल एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है अब यहाँ पर सारी कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये सारी कैंडल्स में काफ़ी बड़ी अपर शेडो है ओके तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऊपर के लेवल पर जब भी तेजी जाता है यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है लेकिन ये सेलिंग प्रेशर अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से प्राइजेज यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं और नीचे हमेशा जब भी इस लेवल पे आते हैं हमें सपोर्ट भी देखने को मिलता है ओके तो यहाँ पर इस मंथ फिर से लगता है कि ये जो स्टॉक है फिर से कोशिश करेगा ये जो लेवल्स हैं जो आपके तीन हज़ार से लेके थर्टी थ्री हंड्रेड तक के लेवल हैं ये स्टॉक फिर से इस मंथ टेस्ट कर सकते हैं आर एस आई की बात करें तो आर एस आई यहाँ पर सिक्सटी के आसपास है कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस ले रही है सिक्सटी के आसपास बट एक ब्रेकआउट भी हो सकता है अगर हम मोमेंटम में भी ब्रेकआउट देखते हैं तो प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है मोमेंटम में अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो फिर एक फास्ट मूव भी स्टॉक में आ सकता है ऐसे प्रॉबिलिटी तब बनेगी जब हमें आर एस आई में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ओके वीकली चार्ट पे चलते हैं वीकली चार्ट का आप देखेंगे यहाँ से एक ट्वेंटी फर्स्ट सितम्बर को एक यहाँ पे लो बना उसके बाद हमने अच्छी तेजी देखी उसके बाद करेक्शन देखा थोड़ी सी रिकवरी हुई फिर करेक्शन देखा उसके बाद स्टॉक ने फिर से रिकवरी ली और फिर एक करेक्शन देखा उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर लो बना ओके सो ये एक ऐसा लेवल है जो अब यहाँ पर वीकली चार्ट पर सपोर्ट का काम कर रहा है ओके okay, रीजन मैं आपको बता देती हूँ 
ये देखिए ये जो यहाँ पर एक फॉलोइंग गैप का रेसिस्टेंस था ये छोटा छोटा ये जो आप ये देख रहे हैं ना ये प्राइस एक्शन रीड करना इम्पॉर्टेंट होता है इसको चार्ट्स को आप जब टाइम देंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे चार्ट्स को तब आप इन चीजों को नोटिस कर पाएंगे तो एक फॉलोइंग गैप बना था इस फॉलोइंग गैप को स्टॉक ने एक बड़ी डिसाइजिव कैंडल के साथ क्रॉस किया था वॉल्यूम भी अच्छा था ओके उसके बाद तेजी हमने देखी और उसी लेवल को आप देखिए क्योंकि अगेन यहाँ पे भी वही सेटअप है कि ये बड़ी कैंडल है इसका मिड पॉइंट एक सपोर्ट का काम करता है और इस सपोर्ट को कंफर्म किया स्टॉक ने जब यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है ये फॉलोइंग गैप का रेसिस्टेंस लेवल था क्योंकि क्रॉस हो गया तो सपोर्ट का काम करेगा वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस देखा ओके तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक के लिए फिर से एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है ओके सो वीकली चार्ट के सपोर्ट लेवल्स थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास अगर प्राइजेस यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी जाते हैं तो वी हैव फर्दर सपोर्ट ओके तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पर स्टॉक्स के लिए तो जब मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं तो स्टॉक के लिए गिरना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है ओके okay? सो so, आप देख सकते हैं लेवल्स प्राइस ने ब्रेक किया अगर यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी बियरिश कैंडल बनी लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट मंथ एक गैप अप ओपनिंग थी सॉरी नेक्स्ट वीक हाँ ये वीकली चार्ट है ये वीक में ब्रेक किए लेकिन डिसाइजिवली ब्रेक नहीं हुए यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं था और उसके बाद नेक्स्ट वीक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली अगर आप देखें उससे पहले की वीक की जो क्लोजिंग थी वो 2854 की थी और उसके बाद जो ओपनिंग थी वो 2890 की थी ओके तो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद क्लोज भी अच्छे हुआ और नीचे इस लेवल उसने फिर से लेवल्स को टेस्ट किया और यहाँ पे फिर से हमें बाइंग देखने को मिली तो ये जो सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया था इस कैंडल ने वो अभी भी इंटैक्ट है ओके सो so, इस कैंडल का मिड पॉइंट इस कैंडल का लो पॉइंट हमेशा एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है तो ये एक बहुत सिंपल सा रीजन था जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई किया और फिर से स्टॉक ने खुद कंफर्म किया जब प्राइजेस यहाँ से फिर से बाउंस बैक किए और इस वीक अगर आप देखें आज फिर से यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई है अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है प्राइजेस ने उस गैप को सस्टेन भी किया हुआ है ओके सो ये लेवल्स आप डेली चार्ट पे देख सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको देखने को मिल सकता है ये जो वीक कैंडल है इसका एक हाई पॉइंट जो है वो एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है ये एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है आई विल नॉट से कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है बट इमीडिएट रेसिस्टेंस है ये लेवल है थर्टी फिफ्टी के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो स्टॉक फेस कर सकता है वो करीब थर्टी वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड लेवल के आसपास कर सकते हैं ओके वो एनी anyway, हम डेली चार्ट पे उसको प्राइस एक्शन से रीड कर सकते हैं और अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके फेवर में मूव करता है तो उसको आप ट्रेल करते लगे लगातार क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक कहाँ तक आगे तेजी दिखा सकता है किस लेवल से रिटर्न कर सकता है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस ओके okay. तो आज अगर आप यहाँ पे देखें गैप अप ओपन हुआ है स्टॉक वॉल्यूम ठीक था क्लोज भी ठीक ठाक हुआ है अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी आज बहुत अच्छी क्लोजिंग या बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला बट जो ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है अगर आप ये कैंडल्स देखें इनका स्ट्रक्चर अच्छा है हायर हाई इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है कोई भी वीक कैंडल फिलहाल अभी तक नहीं बनी है जब से ये जो स्टॉक है यहाँ से बाउंस किया ओके तो ये जो ट्रेंड है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है अब डेली चार्ट पे आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉलोइंग गैप का रेसिस्टेंस है ये लेवल आपको मिल जाते हैं टू नाइन नाइन जीरो के ओके सो करीब वहीं पे ऑलमोस्ट स्टॉक क्लोज हुआ है तो अगर हमें इस स्टॉक में फर्दर डिप भी देखने को मिलती है ऑन अ डेली चार्ट तो ये स्टॉक जब तक ये सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है क्योंकि वीकली चार्ट ने ये लेवल कई बार कंफर्म किया है तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है तो जब तक इस लेवल के ऊपर है कोई भी डिप मिलती है तो यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे कि वो डिप में आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक फिर से एक तेजी दिखा सकता है ओके सो मेरा डिस्क्लेमर है ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है ये मेरा व्यू है स्टॉक पे ये कोई भी एडवाइस नहीं है स्टॉक में बाय करने की आप अपना एनालिसिस खुद करें आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कन्फर्म करें उसी के बेसिस पे अपने ट्रेड्स 
और इन्वेस्टमेंट को प्लान करें ओके सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताएं और वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन दो बाय हैव अ हैप्पी लर्निंग